Hi friends, in the video, I am going to talk about the fundamental rights of the TNPSC. I am going to talk about the fundamental rights of the TNPSC. So, I am going to talk about the previous year questions and videos. So, I am going to talk about the link in the description. I am going to talk about the playlist on our channel. So, I am going to talk about the first question. First question, what is the first question in the first question? The first question is the first question. தனி உரிமை என்பது என் உரிமை என்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் எந்த சரத்தின் கீழ் வருகிறது விடை அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் மூணாவது பிரிவின் பன்னெண்டு முதல் முப்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள சரத்துகள் அதாவது பிரிவு மூணுல கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிகல்ஸ் எதுல இருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பத்தி சொல்லக்கூடியது அடுத்ததா கூற்று கொடுத்துருக்காங்க அது எது சரியானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் கூற்று அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி மூணில் சட்டப்பிரிவு பன்னெண்டு முதல் முப்பத்தி ஐந்து வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அது வந்து கரெக்டு தான் ரெண்டாவது வந்து இந்தியாவின் மகாசாசனம் என்று விவரிக்கப்படுவது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகுதி மூணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வந்து கரெக்டு தான் பகுதி மூணு தான் மேக்னா கார்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவுடைய மகாசாசனம் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் மகாசாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு கூற்றுமே வந்து கரெக்டானது தான் சொத்து உரிமை நீக்கப்பட்ட ஆண்டு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி எப்போ வந்து அபாலிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஸோ நமக்கு அரசியல் அமைப்போட தொடக்கத்தில் ஏழு உரி அடிப்படை உரிமைகள் வந்து இருந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் சொத்து உரிமை வந்து நீக்கப்பட்டு அது வந்து ஒரு சட்ட உரிமையாக லீகல் ரைட்டாக வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ எத்தனை அடிப்படை உரிமைகள் வந்து நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் தான் அரசியல் அமைப்பு நாற்பத்தி நான்காவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு சொத்து உரிமையை அடிப்படை உரிமையிலிருந்து சட்ட உரிமையாக மாற்றியது இப்போதான் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் சொத்துரிமை உரி வந்து அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு சட்ட உரிமையாக வந்து மாற்றப்பட்டது இதுதான் கீழ் காணப்படும் பாக்கியங்களை கருதுக அதில் எந்த கூற்று வந்து சரியானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் கூற்று இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகள் முழுமையானவை இந்தியன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் அப்சல்யூட்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்சல்யூட் கிடையாது அதாவது எந்த உரிமைகளை வந்து வரம்புக்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து முழுமையானதாக இருக்க முடியாது அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னு வரும்போது தேசிய அவசர நிலையோ ஒரு சில டைமுங்களில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் நினச்சா நிறுத்தி வைக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்திய அடிப்படை உரிமைகள் வந்து முழுமையானது கிடையாது முதல் கூற்று வந்து தவறானது அடுத்ததான் அடிப்படை உரிமைகள் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் என்ஃபோர்சபிள் தான் ஸோ எப்பெல்லாம் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து மீறப்படுதோ மறுக்கப்படுதோ ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தையோ உயர் நீதிமன்றத்தையோ நாடலாம் ஸோ அவங்க வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவங்க தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து ரெண்டாவது கூற்று மட்டும் சரியானது அடுத்ததான் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றிய சரியான கூற்று எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல நீதிமன்றம் மூலமாக நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியது அது வந்து கரெக்டு தான் இந்த உரிமைகள் முழுமையானது இப்போதான் பார்த்தோம் இது வந்து முழுமையானது கிடையாது மூன்றாவது கூற்று தேசிய அளவிலான அவசர நிலையின் போது விதி இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றின் கீழ் உள்ளவை தவிர மற்ற அனைத்தும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படலாம் இதுவும் வந்து கரெக்டு தான் அதாவது சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்படி நேஷனல் எமர்ஜென்சி தேசிய அளவிலான அவசர நிலை வருது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய அத்தனை அடிப்படை உரிமைகளும் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் நிறுத்தி வைக்கப்படும் ஸோ இதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து கரெக்டானது தான் அடுத்ததை பார்த்தோம் அப்படின்னா இவை இந்திய குடிமக்களுக்கு மட்டும் கிடைக்க பெறக்கூடியதாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு சில ஆர்டிக்கல் தவிர ஆர்டிக்கல் பதினஞ்சு பதினாறு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் அது ஏலியன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்தியன் சிட்டிசன்ஸாக இருந்தாலும் சரி கரெக்டான ஆன்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று மற்றும் மூன்றாவது அடுத்ததாக பின்வருவனவற்றுள் அடிப்படை உரிமைகளின் காவலன் எது அப்படின்னா 
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா வேற ஏதாவது ஆர்டிகல்ஸ்ல இருந்து பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு படிப்படியா தான் போக முடியும் கீழ் நீதிமன்றங்கள் போக முடியும் உயர் நீதிமன்றம் போக முடியும் அப்புறமா தான் உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னு வரும் ஆனா அடிப்படை உரிமைகள் வந்து எங்கெல்லாம் மீறப்படுதோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டைரக்டா வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தையே நாடலாம் சோ அதனால அடிப்படை உரிமைகளின் காவலன் அப்படின்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தான் மதம் இனம் ஜாதி பாலினம் மற்றும் பிறந்த இடம் போன்றவைகளின் மீது ஒரு சார்பாக இருப்பதை தடை செய்யக்கூடிய சட்டப்பிரிவு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பதினைந்தாவது சட்டப்பிரிவு ஆர்டிகல் பதினஞ்சு இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சரத்து தீண்டாமை ஒழிப்பு பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஆர்டிகல் பதினேழு இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சரத்து பட்டங்களை ஒழித்தல் பற்றி குறிப்பிடுகிறது அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் அப்படின்னா ஆர்டிகல் பதினெட்டு ஸோ இப்போ பார்த்து அத்தனை ஆர்டிக்கலும் எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சமத்துவ உரிமை அதாவது ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறதுல ஆர்டிக்கல் பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது வந்து சமத்துவ உரிமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஆர்டிக்கல் பதினாலு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படின்றது ஆர்டிக்கல் பதினஞ்சு மதம் இனம் ஜாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவதை தடை செய்கிறது பதினாறாவது பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பு அளிக்கிறது ஆர்டிகல் பதினேழு தீண்டாமையை ஒழித்தல் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் பதினெட்டு இராணுவ மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் அப்படிங்கிறது ஸோ மற்ற பட்டங்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பாரத் ரத்னா ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பத்ம பூஷன் இந்த மாதிரி அந்த விருதுகளோட பேரை வந்து முன்னாடி வச்சுக்க கூடாது பாரத் ரத்னா எம்ஜிஆர் பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசன் இந்த மாதிரி அந்த டைட்டில்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தான் பிரிவு பதினெட்டு வந்து சொல்லுது இதில் வந்து கல்வி சார் டாக்டர் ஏட் ரேட் வாங்குறாங்களே அவங்கள வந்து டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இராணுவத்தில் அவங்களுக்குன்னு பட்டங்கள் கொடுக்குறாங்களே அதை வந்து அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் எந்த அரசியலமைப்பு விதி ஏழு அடிப்படை உரிமைகளை குடிமக்களுக்கு உறுதி செய்கிறது இதில் இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸை வந்து கவனிங்க ஃப்ரீடம்ஸ் ஃபார் த சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரீடம் அப்படின்னா சுதந்திர உரிமை தான் வரும் கீழே வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அது போல் ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆறு ஃப்ரீடம்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸ்பே பேச்சு உரிமை ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கருத்து தெரிவிக்கிற உரிமை ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசம்பிளி வித்தவுட் ஆர்ம்ஸ் அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடணும் அங்கே வந்து ஆயுதங்கள் அதாவது வெப்பன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கக்கூடாது ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசோசியேஷன் சங்கங்கள் அமைப்புகளை வந்து தொடங்கிறதுக்கான உரிமை ஃப்ரீடம் டு ப்ராக்டிஸ் எனி ப்ரொஃபஷன் ஸோ நம்ம இந்திய நாட்டுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் நம்ம விரும்பிய தொழில செய்யறதுக்கான உரிமை இருக்கு ஃப்ரீடம் டு ரிசைட் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் நீங்கள் நிலங்கள் வாங்கி எங்கே வேணாலும் வசிக்கிற அளவுக்கான உரிமை வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இது எல்லாமே வந்து ஆர்டிக்கல் பத்தொன்பதுல கொடுத்துருக்கக்கூடிய சுதந்திர உரிமைகள் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பின்வருணவற்றுள் எந்த ஒன்று சுதந்திர உரிமையின் கீழ் வராது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேச்சுரிமை கருத்துரிமை வரும் எவ்வித தொழிலையும் அல்லது வியாபாரத்தையும் செய்யும் உரிமை ஆயுதங்கள் இன்றி அமைதியாக கூடும் உரிமை இது மூணுமே வந்து சுதந்திர உரிமையின் கீழ் வரக்கூடியது தான் அடுத்ததாக தங்களுடைய மதத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்றும் உரிமை வந்து சுதந்திர உரிமையின் கீழே வராது அடிப்படை உரிமைகள் தான் ஆனால் சுதந்திர உரிமையின் கீழ் வராது ஸோ ஆன்சர் வந்து நாலாவது ஒருவரது உயிரோ உடல்சார் உரிமையோ சட்டம் விதித்தமைத்துள்ள நெறிமுறைப்படி அன்றி வேறு எவ்வகையிலையும் பறிக்கப்படுதல் ஆகாது இங்கனம் கூறும் இந்திய அரசமைப்பு விதி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிக்கல் இருபத்தி சுத்தமான குடிநீர் பெறுதல் என்பது நமது அடிப்படை உரிமை இது இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த பிரிவில் அடங்கியுள்ளது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி தொடக்க கல்வி கற்றலை அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள சட்டப்பிரிவு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று ஏ ஸோ இப்போ பார்த்தது எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுதந்திர உரிமைகள் தான் வரும் பிரிவு பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே ரைட் டு ஃப்ரீடம் தான் ஸோ பத்தொன்பது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பிரிவு இருபதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று 
இருபத்தி ஒன்று ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை ரைட் டு எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் இருபத்தி ரெண்டு வந்து சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதில் ஆர்டிகல் இருபதையும் இருபத்தி ஒன்றையும் தவிர மீதி அத்தனை உரிமைகளையும் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் நிறுத்தி வைக்கப்பட முடியும் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த உறுப்பு மனித கடத்தல் மற்றும் கட்டாய உழைப்பை தடை செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ப்ரொஹிபிட்ஸ் டிராஃபிக் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் லேபர் அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி மூணு பதினாலு வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகள் யாரும் தொழிற்கூடம் அல்லது அபாயகரமான இடங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடாது இதை கூறும் சட்டப்பிரிவு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிக்கல் இருபத்தி நாலு ஸோ இது எதுக்கு எந்த இதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் எகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையில் வருது பிரிவு இருபத்தி மூணு கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுக்கிறது பிரிவு இருபத்தி நாலு தொழிற்சாலைகள் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுத்து ஸோ இது ரெண்டுமே எதில் வரும் அப்படின்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகளில் வரும் அடுத்ததான் மத சுதந்திர உரிமையின் கீழ் வரும் சட்ட விதிகள் யாவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விதிகள் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு நபரும் தனது நம்பிக்கையை சுதந்திரமாக கடைபிடிக்க உரிமை உண்டு மத மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களை நிறுவவும் பராமரிக்கவும் டேஷ் உரிமை தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மத சுதந்திரத்திற்கான உரிமை ரைட்ஸ் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் அப்படிங்கிறது ஸோ சமய சார்பு உரிமை ரைட்ஸ் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிக்கல் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் வரும் அதில் பிரிவு இருபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் இருபத்தி அஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எந்த ஒரு சமயத்தினையும் ஒரு மதத்தையோ நீங்கள் ஏற்கலாம் பின்பற்றலாம் இல்லை அதை பரப்பலாம் அதற்கான உரிமை வந்து உங்களுக்கு இருக்குது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஆறு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய உரிமை இருபத்தி ஏழு எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கு வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது ஸோ எந்த ஒரு மதத்தை பரப்புறதுக்காக ஒரு கூட்டம் நடத்துகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான அந்த வரியை நீங்கள் வந்து செலுத்தணுன்ற அவசியம் இல்லை அடுத்ததான் இருபத்தி எட்டு மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை கண்டிப்பாக கலந்துக்கிட்டே ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அது கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கான உரிமையும் வந்து நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமய சார்பு உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்ததான் வேறுபட்ட தனித்துவம் மிக்க மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தை உடைய மக்களினை பாதுகாப்பதில் தொடர்புடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பிரிவு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று ஸோ ஜல்லிக்கட்டு ஏறு தழுவுதல் விளையாட்டு என்ற தமிழரின் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு இந்திய அரசமைப்பின் டேஷ் விதியின்படி பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது விடை இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கல்வி கலாச்சார உரிமை கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறுபான்மையினரின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு ஸோ அதில் இருபத்தி ஒன்பதில் ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் எந்த ஒரு பிரிவினராக இருந்தாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவமான மொழி இருக்கும் எழுத்து இருக்கும் கலாச்சாரம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய உரிமை தான் வந்து இருபத்தி ஒன்பது ஒன் வந்து சொல்லும் பிரிவு முப்பது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சிறுபான்மையினரின் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை ஸோ இந்த உரிமை ரெண்டுமே எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸில் தான் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பது வந்து வரும் அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் ஆர்டிக்கல் இந்த பக்கம் வந்து அதனுடைய தொடர்புடையது ஸோ இப்போ ஆர்டிக்கல் பதினாலு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் பதினஞ்சு பாகுபாடு காண்பதை தடை செய்கிறது ஆர்டிக்கல் பதினாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு கொடுக்கறது அடுத்ததான் ஆர்டிக்கல் பதினெட்டு என்ன அப்படின்னா பட்டங்களை ஒழித்தல் அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்ததான் பொறுத்துக்க தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் வந்து ஆர்டிக்கல்ஸ் இந்த பக்கம் என்ன ரைட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சமத்துவ உரிமை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது அடுத்ததாக சுதந்திர உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது பத்தொன்பதாவது ஆர்டிக்கல் மத சுதந்திர உரிமை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்டிக்கல் இருபத்தி அஞ்சு 
அரசியல் அமைப்பு பரிகார உரிமை ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை ஸோ இப்போ இதுவரைக்கும் பார்த்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அடிப்படை உரிமைகள் எங்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கலையோ இல்லை எங்கெல்லாம் மீறப்படுதோ நம்ம டைரெக்டாக எங்கே போகலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் அப்படிங்கிறது தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிரிவு வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸோ இந்த சட்டப்பிரிவு அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு தான் இந்திய அரசியல் அமைப்போட இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லி அம்பேத்கர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இதன் மூலம் அஞ்சு நீதி பேரணைகளை வந்து உச்ச நீதிமன்றமும் சரி உயர் நீதிமன்றமும் சரி வெளியிடக்கூடிய அதிகாரம் படைத்தது அண் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஐந்து வகையான நீதி பேரணைகள் ஆட்கொணர்விப்பு செயலுறுத்து நெறிமுறை கேட்பு தடையுறுத்து அஞ்சாவதா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விடை வந்து தகுதி வினவு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆட்கொணர்வு நீதி பேரணை ஹேபியஸ் காப்பஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சட்டத்துக்கு புறம்பா ஒருத்தரை கைது செய்வதிலேருந்து பாதுகாக்கிறது அடுத்ததாக கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேரணை மேண்டமஸ் அப்படிங்கிறது மனுதாரர் வந்து சட்ட உதவியோட தனது மனு தொடர்பான பணியினை சம்பந்தப்பட்ட துறையிலிருந்து நிறைவேற்றி கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக தடையுறுத்தும் நீதி பேரணை ப்ரொஹிபிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் தனது சட்ட எல்லையை தாண்டி செயல்படுவதை தடுக்கக்கூடியது ஆவண கேட்பு பேரணை செட்டியோரடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயர் நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உயர் அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு இடும் ஆணை அப்படிங்கிறது தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரணை குவா வாரண்டோ அப்படிங்கிறது சட்டத்திற்கு புறம்பா தகாத முறையில் அரசு அலுவல் அலுவலகத்தை வந்து கைப்பற்றுவதை தடை செய்யக்கூடியது தான் குவா வாரண்டோ அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த அஞ்சு நீதி பேரணைகளை உச்ச நீதிமன்றமும் வெளியிடலாம் உயர் நீதிமன்றமும் வெளியிடலாம் கீழே கொடுக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகளில் எது தவறானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் சி சுரண்டலுக்கு உண்டான உரிமை ரைட் டு எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் டு எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இல்லை ரைட் எகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஸோ இதில் வந்து சுரண்டலுக்கு உண்டான உரிமை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தவறானது அடுத்ததான் அடிப்படை உரிமைகளை எப்போது நிறுத்தி வைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தேசிய அவசர நிலைகளின் போது குடியரசுத் தலைவரின் ஆணையினால் அடிப்படை உரிமைகள் என்பது மக்களாட்சியின் கவசம் என கூறியவர் யார் பதஞ்சலி சாஸ்திரி சமூக இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை தொடர்பாக அடிப்படை உரிமையில் முதல் சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தவர் யார் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு கீழே உள்ளவற்றிலிருந்து சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கவும் அடிப்படை உரிமைகள் இவ்வாறாக விவரிக்கப்படுகிறது இந்திய மக்களின் உரிமைகளின் சாசனம் அரசியலமைப்பின் மனசாட்சி அரசியலமைப்பின் ஆன்மா அமெரிக்க அரசியலமைப்பின் உரிமைகள் மசோதாவின் உத்வேகம் ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை எந்த நாட்டிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவிலேருந்து தான் ஃபா ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் சரியான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து சரியானது தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை உரிமைகளுள் ஒன்றாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பேச்சு சுதந்திரம் என்பது கீழ்காணும் எந்த நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நயப்பண்பு ஒழுக்க நெறிகளுக்கு மாறுபாடாக இல்லாமல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு இல்லாமல் அரசின் பாதுகாப்பிற்கு பங்கம் ஏற்படும்படி இல்லாமல் இது மூணும் தான் வந்து கரெக்டானது அடிப்படை உரிமையில் இருந்து முரண்படும் அல்லது எதிராக உள்ள சட்டங்கள் மட்டுமே செல்லாது என்று விலகும் கோட்பாடு எது விடை பிரிக்கப்படும் தன்மை கோட்பாடு டாக்டரைன் ஆஃப் செவரபிலிட்டி அப்படிங்கிறது தான்